Ich bin in meiner Heimat, im Lungau. Der Speik lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, was äh, die Sicht betrifft. Dementsprechend stehe ich jetzt da und werde jetzt den Schirm dann auspacken, weil es gibt heute eine kleine Sache, die ich nicht voreinschalten will. Ah, so, ich sitze mir da kurz zu euch her. Was ich heute eigentlich Besonderes eigentlich noch sagen wollte, ist, es gibt was Neues. Beziehungsweise habe ich einen anderen Schirm heute dabei. Stopp, 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 dreht es jetzt nicht durch. <lacht> es ist wieder der P3, aber in einer kleineren Größe. Aktuell fliege ich einen 23er P3. Ich habe in letzter Zeit immer mehr das Gefühl gehabt, dass der Schirm mehr Kontrolle über mich hat als ich über ihn. <lacht> Dementsprechend möchte ich jetzt einen kleineren ausprobieren. Ich möchte einen 21er probieren, weil ich mir sicher bin, dass ich mit dem viel mehr Kontrolle über den Schirm kriege und auch um einiges dann sicherer höchstwahrscheinlich in der Thermik sein wird. Jetzt haben wir da ein bisschen einen Wind, beziehungsweise möchte ich mir den Schirm jetzt einmal anschauen, weil falls der Schirm nämlich passt, dann da die den nämlich auch gleich nehmen, weil ich glaube, es dauert nur ein bisschen Speik, wie ihr da hinten sehen könnt. Da sind nur ein paar äh, Wolken und da ist noch ein bisschen Nebel. Und bis die Thermik dann auch wirklich loslegt, dauert es nur ein bisschen. Und daher haben wir jetzt noch Zeit. Da werden wir uns einmal beschnuppern, der Schirm und ich. Ein paar Zentimeter später. Der Schirm ist, wie gesagt, jetzt ein 21er. Der geht von 60 Kilo geht der los bis 100 Kilo. Und ich wiege aktuell 58 Kilo. Und mit dem ganzen Zeug, was ich so auf dem Berg halt mit aufgeschleppt, mit und mit meine Getränke und meine Snacks. Da rechne ich schon immer so 10 bis 11 Kilo oben drauf. 68 bis 70 Kilo, was ich dann habe. Also ich fliege auch diesen Schirm eher noch im unteren Bereich. Ich habe das auch mit der Flugschule diskutiert, ob es nicht auch gescheiter war, wenn ich nicht gleich den 19er Pi nehme. Aber beim 19er Pi bin ich, fliege ich dann schon sehr am oberen Limit, da ich ja nur einen Schirm eigentlich haben will, mit dem ich ein Hike and Fly machen kann und dann Thermik fliegen kann. Da wird meine Entscheidung, wo ich auf dem 21er Pi fallen. Ich blende euch da auch gerne mal die Tabelle ein. Das war dann bei mir genauso an der Grenze zwischen Thermikflug und Hike and Fly, so wie es eben der Hersteller Advance auch in seiner Tabelle darstellt. Ich glaube eben, dass das ganz gut passen da. Jetzt beim Auflegen habe ich schon gemerkt, wie ich ihn, wie ihn aufgefächert habe, dass schon weniger Material da ist. Aber mal, mal schauen, wie es dann tatsächlich dann in der Luft ist. In der Theorie ist das immer. Hallo Christi! In der Theorie ist das ja immer anders, wie es dann wirklich sich dann anfühlt. Ich bin dann jetzt echt schon gespannt, ob ich tatsächlich bessere Kurven fliegen kann, besser in der Thermik kurbeln kann und auch, ob ich das Gefühl habe, dass ich eben flotter damit unterwegs bin und agiler. Und ja, bin ich schon gespannt. Jo, die Kier, die beobachten mich auch schon, wie ich da sitze mit der Kamera und wieso ich da so rede. Jetzt werde ich noch schnell streicheln gehen und dann, ja, bin gespannt, wie das dann so wird in der Luft mit dem. Wie wenn ihr ein neues iPhone auspacken darf. Du bist ein lieber, ein kleiner Stier. So dick. Viel später. Jetzt werden wir dann zum Lift fahren und alles nochmal zusammenpacken. Auf jeden Fall werden wir mal aufdüsen, weil da unten ist ja maximal unspannend. Aber ja, ich wäre schon langsam nervös, weil, ich meine, es ist jetzt kein komplett neuer Schirm, aber es ist halt schon wieder was anderes einmal. Und ich bin halt echt gespannt, wie arg ich das spüren werde jetzt. Wir werden es sehen. <lacht> Auf geht's. Ey, 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 Leute. Ich sehe da oben an Segelflieger, glaube ich, kreisen. Ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet was ziemlich Gutes. Also jetzt kommt da ein richtiger Schwall in meinem Bauch daher. <lacht> Und jetzt äh, bin ich richtig nervös. Los geht's! Alright, dann fahren wir schon auf für mich im Lift. Oh, das ist immer so was ist in die Gondeln. Ha? Schaut mal übrigens, ich habe heute so einen Frontretter dabei, weil mein Retter ist auf Wellnessurlaub. Der wird frisch gepackt und ich habe dabei einen Ersatzretter gekriegt, damit ich trotzdem fliegen gehen kann. Jetzt ist es halb zwölf. Ja, ja ich glaube, dass wir heute wirklich angenehme Thermik kriegen. Zumindest hat das Austro Control und Alptherm hat das prognostiziert. Dann sehen wir uns um beim Ausstieg und dann watscheln wir wieder gemeinsam auf wie zum Startplatz. Adios dabei! Warte mal, ich muss euch aber trotzdem ein bisschen anders hier dran. Ist noch nicht ideal. Also, sind ausgestiegen aus dem Lift. Ein Traum war es ja, wenn ich mich auftrauen konnte und heute auch mal ein kleines Dreieck führen konnte vielleicht. Eh noch ein Floche, eh wo nichts dabei ist. Ich weiß, jetzt rede ich wieder so großartig und dann bin ich enttäuscht, wenn nichts geht, gell? Das sollte ich mal lassen. Jetzt mal schön auf zum Startplatz und dann schalte ich euch wieder dazu. Bis gleich dann um.
Schaut einmal, da über mir ist jetzt genau Wolken, wie es da rund geht. Die eine Seite dreht sich in die Richtung, die andere in die andere. Ich glaube, da kommt gerade alles so ein bisschen zusammen. Da kommt das von da auf. Dann haben wir überregional eh unseren Südwind. Dann haben wir von da hinten vom Talwindsystem noch diesen Nordwind, der da umschwappt. Und ihr seht jetzt da bei der Fahne, die, die weiß auch nicht recht, was, was sie da soll. Also wir sind gerade in einer Umbruchstimmung. <lacht> Und ich beobachte das ganz genau da, während ich meine Cocktailtomaten esse. Njom, njom, njom. Und mein Laugenstangel. Also es geht mir gut. Macht euch keine Sorgen. Weitere Momente später. Ah, okay, Flieger Friends. Die Sache schaut jetzt schon ein bisschen anders aus. Die Windfahne zeigt jetzt schon in die andere Richtung. Ich spüre jetzt auch schon von dort, dass er da daherkommt. Teilweise nur sehr von Ost, also von der Seite. Und jetzt habe ich drüben bei der Wetterstation am Eineck geschaut, was wir da für einen Wind drüben haben. Ich meine, das muss ich jetzt noch öfter nachschauen, aber aktuell haben wir eh gerade einen Südostwind gehabt. Also wir werden weiter beobachten. Bald danach. So, jetzt haben wir es eins. Bei der Fahne schaut es jetzt mittlerweile schon anders aus. Trotzdem werde ich mich von der nicht verarschen lassen und nur länger beobachten, weil man muss schon auch aufpassen. Es ist klar, dass dann jetzt von da die Ablösungen aufkommen. Trotzdem der Ostwind, der kommt dann da entlang, den schwabst dann da auf. Und vielleicht kommt dann von da hinten auch noch ein bisschen was vom Ostwind um. Es schaut jetzt zwar schon besser aus, aber es ist jetzt immer noch nicht, finde ich, der Moment gekommen, um zu starten. Ich bin jetzt zwar da schon echt gut von vorne daher, also es darf jetzt kein Problem mehr sein. Es sind hier und da doch nochmal Phasen drinnen, wo die Windfahne ganz so nach oben zeigt. Einfach noch abwarten und geduldig sein. Oder? Ja. 15 Minuten später. So, lala. da die Wetterstation. Schaut mittlerweile auch schon anders aus. Sie schwankt jetzt zwischen Südost und Süd. Und der da ist mittlerweile auch auf Südost eingestellt, beziehungsweise Süd. Also in einer, in einer Stunde ist das jetzt tiptop geworden. Also die Zeichen stehen auf Start. Wie gesagt, kleinerer Schirm heute. Liegt der da vor mir. Frontcontainer. Segelflieger! Oh. Na super, jetzt muss ich mir mit dem auch noch die Thermik teilen. <lacht> Die Nervosität steigt, Wind passt. Vom, vom Wind her schätze ich mal, sind wir bei 15 bis 20 km/h. Manchmal sind ein paar fiese Böen dabei, aber da ich ja jetzt eh einen kleineren Schirm habe, bin ich um einiges wendiger als mit meinem großen Traktor. Insofern sind wir da heute top ausgestattet. Ja, und vom Startplatz her mache ich es so wie immer. Ich werde auch dort auslegen, wo sie auslegen. Noch schauen, werde ich meinen Schirm schön oben halten und dann hat man da eh noch viel Platz, dass man da noch zur Not abbrechen kann. Seht ihr, die Kuppen ist schön satt, wenn er aufzieht. Ja, zu wenig Wind haben wir nicht. Viel Spaß! <lacht> danke! Ja, danke euch auch! Schön! <lacht> da der Segelflieger, der dreht auch schon gut auf. Ja. <lacht> Einzige die Böen, was mich ein bisschen beunruhigen. Die werden, es wird bockig werden, schätze ich mal. Na gut, dann machen wir uns einmal fertig. Da oben fliegt unser Freund. Das mag ich immer gar nicht, weil die sind so leise. Muss man auch immer schön schauen auf die. Weil ich glaube, sie können mich nicht so gut sehen. <lacht> Hoffentlich hat der gute Brün auf. Aha. Jetzt legen wir mal auf da. Schauen wir mal, ob es uns im Peak gleich verblasen wird. Weil ab und zu macht es einen gescheiten Plansch. Für den Tandem war das natürlich ideal. Für mich, ja, geht. <lacht> ja, ich bin stolz auf mich, dass ich da Wort habe. Und dass wir jetzt so weit sind, dass wir schön süd aus starten können. Jawohl. Passt einmal die linke Seite. Sieht gut aus. 
Den Retter legen wir uns gleich her, dass wir ihn ja nicht vergessen. Ah ja, schaut, ich habe mir jetzt bessere Handschuhe gekauft. Das sind jetzt meine Summerhandschuhe. Die sind richtig fein, glaube ich, weil meine anderen, das waren eher so normale Fließhandschuhe. Kurz vergessen. Da jetzt bei den Handschuhen nicht sparen, kauft euch gleich was Gescheites und kauft gleich welche aus Leder. So, und der Kollege kann jetzt höher steigen da. Ich brauche Platz. Bleibt bei mir. <lacht> so, passt. Sind auch sortiert. Jetzt legen wir uns den da noch mal ein bisschen runter. Mach mal ein schönes Hufeisen, wie immer. Das hat da wirklich da vorne schon ganz gut ausgeschaut. Ich bin wirklich sehr nervös heute. Da das so jetzt gescheit. Bitte nicht. Sein. Mit dem leichteren und kleineren Schirm habe ich anscheinend auch gehört, dass mir jetzt beim Start leichter da wäre, weil der erstens einmal mehr Feedback mir gibt und zweitens äh, ist er halt noch schneller oben, gell? Müssen wir halt auch schauen, und dass der nicht überschießt. So, der La Freunde, die Vorbereitungsphase ist fast abgeschlossen. Jetzt kommt einmal das Wichtigste noch mit dem Retter. <lacht> Bleib bei mir. So, okay, Doc, das passt auch alles, die Spinze sind noch drin. Und da war er dann im Fall der Fälle zum Schmeißen. Äh, ich möchte ihn nicht, natürlich nicht benutzen. Äh, uh, no. Dann hätte ich gesagt, hängen wir uns einmal ein. Zack. Hei da. Natürlich die Beschleuniger wie immer ordentlich eine da und da das Brummellack drüber. Passt, Beschleuniger ist drin. Mein Frontretter hängt. Ich habe ihn richtig auf für da. Die Gurte sind zu, der Brustgurt ist zu. Passt, jetzt ziehen wir die Handschuhe, die brühen sieht, der Helm ist zu. Das Vario schalten wir uns ein. Batterie, gut. Ich glaube, ich werde es gleich wagen und schauen, ob das funktioniert. Puh. Guten Flug. Aha. 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 Passt. Sehr gut. Schirm passt gut. Dann muss man gleich fliegen. Wow. wow. Passt. Bist narrisch. Da bloß da der Wind ordentlich ein. Oh, der Segelflieger. Ich muss aufpassen. Okay, ich merke schon, der Schirm ist ganz wendig. Also das ist ganz was anderes. Aha, da geht es stark vorbei. Da ist es wild gerade. Okay, ich fliege jetzt da in die Richtung um, weil. Wow. Da zieht es so. Bis Deppe, da geht's auf. Ja. ja. Aha. Aha. Uh. Ja, da ist er. Ja, merkt man, da kommt der Wind. Uah. Da geht's auf. Bremsen. Weil da wird sie denken, was ist das für eine wilde Hex? Ja, mein eigenen Schirm. Da ist sehr bockig da rüben. Aber da geht es halt auch dann immer ganz gar auf. Hey, aber ich bin um einiges. Wow, da geht's auf. Ich bin um einiges agiler mit diesem Schirm. Wirklich um einiges. Jetzt fliegen wir da wieder um. Ich möchte mich schon ein bisschen halten, weil ich möchte den Schirm ausprobieren. Und nicht gleich unten sein. Wow, wow. Ui, ui, ui. Da, jetzt haben wir kassiert. Aha. What the fuck is going on? Ja, es ist ein bisschen wüt, aber sind wir froh, dass wir mit dem Schirm halt unterwegs sind. Und ich werde jetzt wieder da oben wechseln. Weil da ist eine sehr ungute Thermik. Beziehungsweise ist es auch so, dass halt Böen dabei sind. Und ich spiele. So wie man gerade. Aha, jetzt stehen wir auf einmal. Aha. Ja, das sind die Böen. Kurz habe ich mir jetzt in Rettung angeschaut, wenn ich ihn schmeißen müsste, wie ich tue. Ja. Also bis. Boah, da packt es auch. Das ist ganz ungut heute. Also das ist nichts mehr gut dabei, ich habe die Armigkeit da. Jetzt fliegen wir da um zu dem Hügel, da waren wir damals, da hat es uns recht gut gefallen. Also bis jetzt ist der Schirschenflug, das sage ich euch. Aber es hat jetzt nichts mit dem Schirm zum tun. Ich bin recht froh, dass ich den habe. Ich glaube, mit meinem war es nur Schirscher. Ich merke wirklich, dass ich ganz also satt da drinnen sitze wie sonst immer. Dabei haben wir nur Schirber. So, jetzt schauen wir mal da. Und da noch ein bisschen auf dran. 
bin ja jetzt mit dem Schirm mal schneller unterwegs als mit meinem. Und jetzt geht es gerade rasant durch bei mir. Da trat der Vogel auf, das heißt, da war die Thermik, gell? Ohne dass der mit den Flügeln schlug. Aber mir geht es nur ab. Weg. Sehr ungut. Sag es euch, boah. Sag es euch, wie es ist, da geht es auf. Ja. Aber halt auch unruhig. Jetzt schauen wir uns das an. Wenn es zu wild ist, dann lassen wir das. Aber ja, wir schauen es uns an. Let's go! Ja. Der Vogel hat nicht gelogen. Nicht gelungen. Ungut. Aha. Ein bisschen geht's auf. Ja, wow, wow, wow. Ja, wir haben halt da die Kombi aus. Boah. Wir haben die Kombi aus Böen. Also nicht zu wenig Wind und Thermik heute. Geht stark bergab. Geht stark bergab jetzt. Jetzt machen wir mal eine giftigere. Wow, da mache ich ja fast eine Spirale, bist du narisch. Naja, wenn ich so fliege wie mit meinem Schirm, dann machen wir Spiralen. Ja, weil der Schirm fühlt sich wirklich schon einiges besser als meiner. Ich bin halt echt sehr weit weg vom Mond. Es ist halt auch kein Wunder, dass ich da absauf bzw. nichts hab. Da müssen wir schon näher hin, gell? Also da haben wir das. Kommen wir noch ein bisschen näher da hin. Ah, jetzt ist der wieder da. Komm ich da nicht in Ruhe lassen. Der hat den Braten schon wieder geschmeckt. Fliegen wir noch hin, ein bisschen weiter. Dann lassen wir uns da noch ein bisschen aufheben. Ui, bockt. Boah, da steigen wir jetzt. Bist narrisch. Ja, da will ich auf. Sehr klar. Das ist heute eine turbulente Geschichte. Oder es ist einfach das Feedback heute halt jetzt besser für mich. He? Ich spüre halt jetzt mehr. Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach jetzt mehr spüre. Von dem, was ich heute halt früher nicht so gespürt habe, mit dem größeren Schirm. Jetzt sind wir drinnen. Jetzt probieren wir, dass wir die Welle reiten da. Jetzt sind wir drinnen. Okay. Jetzt lasse ich mich aber auch nicht raushauen. Auch wenn der Wind böig reinblast bei mir von hinten und vorn. Das lasse ich mir nicht nehmen jetzt. Und wir steigen und steigen jetzt. Fast und so dann wir weiter. Ah. Also entspannt bin ich nicht, aber der Kollege da drüben fliegt super. Jetzt fliege ich ein bisschen weit um mit zu ihm in dem Bord. Unter mir fliegt auch einer. Ich hoffe, ich habe ihn nicht beim Brüten gestört. Weil es werden immer mehr. Und ich komme immer höher. Ja. Ich komme immer höher auf. Ja, schau dir den an da. Gut, wenn man einmal drinnen ist, geht dann ist sehr schön. Außer also fliegen darf man halt nicht. Oh oh. Oh oh. Ja. Ui, jetzt haben wir aus der, Jetzt hat es uns rausgekaut. Oh. Ui, ui, ui. Boah. Jetzt bauen wir mal wieder ab. Boah. Es ist jetzt ungut da. Puh, ungut, ja. Alles ist ungut gerade. Sobald du draußen bist, aus dem Ding ist es ungut. Ich bin echt lieber in der Thermik als draußen. Und wenn man in die Richtung rumfliegt, so, das ist auch grauenhaft. Boah, bist narrisch. Bist narrisch. Ja, jetzt, so, jetzt lassen wir es. Ich glaube, ich habe genug. Es <lacht> war jetzt ein bisschen wild wieder da. Aber wir werden jetzt die Show da noch rocken. Und werden jetzt da fliegen. Ja, irgendwie, eigentlich will ich ja noch nicht runter, aber es ist so ungut. Warte, probieren wir es noch einmal, okay? Wimmy! Lass uns aufbetragen. Die Fegel sind weg. Die Fegel sind weg. Die zeigen wir jetzt nichts mehr. Schauen wir mal, ob wir uns da noch mal aufbetragen, übungsmäßig. Dass wir vom Nix wieder aufs Höchste aufkommen. Aber da stehen ja auch die Thermikwolken drüber, also es ist ja schon wieder Trottel einfach. Dann jagen wir uns da noch einmal auf zum Üben. Und halt auch fürs Schirmtesting, gell? Ich sitz mich so rein und dann geht die Show noch mal los. Vielleicht ist da ja ruhiger da drüben. Schauen wir mal. Jetzt. Ja, ja. Abwarten. Ja, jetzt glaube ich, können wir uns dann schon langsam ein dran. Ich glaube, da sind wir drinnen jetzt. Darf man halt nicht zweite Kreise machen, weil sonst haben wir ungut. 
Ja, es geht. Schön einlegen. Das letzte Mal hat man wieder wer gesagt. Ah, schaut, da ist jetzt gerade butterweich. Ah, 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 ah. Das letzte Mal hat man wieder wer gesagt. Keine Sorge mit deinem A-Schirm. Die fliegen ja eh wie von selber. Naja, ich kann es nicht so ganz unterstreichen, aber <lacht> theoretisch stimmt's. wieder drinnen. Ungefähr halt. Das geht sicher noch zentraler. Es läuft mit den Böen ein bisschen ungut wieder. Aber es ist in Ordnung. Dabei. Also die Stöhe kenne ich jetzt mittlerweile am Spike echt schon sehr gut. Oder halt halbwegs. Die ist sehr verlässlich. Jetzt fliegen wir da weiter vier wieder. Ich glaube, da war mehr. Ja, genau. Da haben wir es. Ein bisschen noch draufhalten. Ja, und dann drehen wir uns ein. Schön reinlegen und schauen, dass der Kollege nicht da ist. Ich meine, ich muss mir heute auch nur die Luft mit den Fegeln und mit dem Segler teilen. Der Dank ist heute Dienstag, da hat es uns nicht am Zeit. Außer die Leute, die Urlaub abbauen müssen, so wie ich. Wir steigen gut. Sind wieder drinnen in den Bärtchen. Hier und da. Sehr ungut. Zuerst haben wir schon einen Klapper gehabt. Schaut, jetzt sind wir wieder sehr hoch. Und jetzt drehen wir nochmal. Weil ich glaube, jetzt haben wir es gut. Die Thermik. Ah, jetzt hat er auslassen, der Schirm. Ja. Mittlerweile, mittlerweile muss ich euch ehrlich sagen, sind so turbulente Thermikflüge. Ich bin mich schon ein bisschen dran gewöhnt. Wobei ich schon sagen muss, dort vorne, wo ich meinen Klapper jetzt gehabt habe, da an der unguten Stelle wieder. Also da habe ich mir schon ein bisschen ins Hose gemacht. Aber habe es natürlich nicht gesagt in die Kamera. Aber möchte ich jetzt nur mal ehrlich sagen, dass ich mich schon ein bisschen. dass man nicht. Passt, dass man nicht so da gut. Okay, passt. So, ich glaube, wir haben wieder gute Höhe. Passt. Mit der können wir wieder ein bisschen arbeiten. Jetzt fliege ich mal gerade aus einfach. Lass ihn Schirm fliegen. Einfach auch. Boah. Das ist dann die Böen halt auch. Und die Thermik. Schlag es uns auf, ich gleich. Da soll ich noch einer sagen, wow. da soll ich noch einer sagen, dass heute schwache Thermik ist. Oder kaum ist gestanden. Kaum Thermik. Ja, passt der aus dem Control. Ja, ja. So, ich fliege wieder rum, bauen wir wieder ab. Jetzt haut es uns natürlich wieder komplett aus aus die Bärte. Aha, da über mir die Wolken müssen wir auch ein bisschen schauen, gell? Aha. Jetzt steigen wir gerade nur. Weiß ich mir wie wahrscheinlich. <lacht> ich weiß ich nicht. So da la, Freunde, jetzt sind wir da ein bisschen raus aus dem wüden Thermik treiben. Jetzt hätte ich mal gesagt, machen wir mal ein paar Kurven und schauen uns mal diese Agilität da, die ich jetzt anscheinend mit dem kleineren Schirm habe. So, jetzt machen wir mal eine Kurven. Eine schnittigere. Schauen wir mal. Das geht ja wunderbar. Boah. Ich glaube, wenn ich schon immer den gehabt hätte, dann hätte ich die Leitlinien auch, die mache ich da in 5 Sekunden mit dem. <lacht> Andere Richtung. Historisch. Ja, das ist halt, das ist schon ganz was anderes, gell? Ich möchte gar nicht wissen, wie das dann mit der 19 er noch war. Wow. Da, was ich da für Kreise mache, super. Das ist ganz was anderes, wirklich ganz was anderes. Ich liege euch nicht an, taugt mir. Ja, da merkt man schon, dass wir jetzt da gegen den Wind fliegen. Ja.
Da unten ist es jetzt natürlich schön angenehm zum Fliegen. Fliegen wir da noch um. Fliegen wir es nur ein bisschen aus, dass wir da in dem einen Feld hin unten. Ich glaube, das passt. Ich glaube, dass uns der Ski auf die Nase pfeift. Jetzt haben wir da noch abwachten. Spüren wir es eher noch ein bisschen, wie es ist. Ja, wir haben da den Gegenwind. Fliegen wir da noch um. So, die Pferde sind, kommen auch schon daher. Jetzt können wir uns da schon mal außen bewegen. Ah ja, der Wind der bläst schon gescheit daher da. Aha. Jetzt lass ich den Schirm schön fliegen. Na ja, wie kommen da. Das passt gut. Jetzt haben wir noch aussahen. Das passt wunderbar. Wow, wunderbar. Besser geht's ja gar nicht. Wunderbar, Freunde. Ich bin sehr, sehr begeistert von dem Schirm. So, also das war wieder Ritt. Aber Schirm ist cool. Dann werden wir den Freund einmal einpacken. Fünf Minuten später. Das war echt ein super Flug. Hat mir irgendwie voll taug, weil es wieder ganz was anderes war, wie mit meinem Pi, also mit meinem 23er. Ich habe wirklich so viel mehr Feedback vom Schirm jetzt gekriegt. War natürlich auch ein bisschen erschreckend, weil jetzt habe ich mal richtig gespürt, was da los ist. <lacht> Hat mich ordentlich hin und her gesettelt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, eigentlich wollte ich jetzt nicht mehr fliegen gehen. Aber es schaut jetzt gerade so, so schöne Abendstimmung ist da. Und der Segelflieger fliegt immer noch da oben herum. Jetzt glaube ich, gustelt es mich, dass ich da doch noch mal aufschaue. Da müssen wir jetzt schauen, ob wir da nicht doch noch die letzte Gondel auf wieder wischen. Und vielleicht mache ich noch einen schönen Abendflug. Weil es hat mich jetzt irgendwie so angefixt mit dem neigen Schirm. Das hat mir jetzt Tag. Also vielleicht dann nochmal in der Luft. So ihr Lieben, oh, ich schaue fertig aus, aber gut. Leider, die Wetterstation zeigt oben schon wieder Nordwind an, beziehungsweise Nordost und das ist nichts. Ich habe wohl gerade so das Zeitfenster da gut erwischt, dass ich starten habe können und dass da gute Thermikablösungen waren. Und war auch irrsinnig cool, da mit den ganzen Vögel zu kreisen. Also da war ja irgendwann einmal, waren wir da alle im Bord drinnen. Das ganze Getier vom Lungau inklusive mir war im Bord. Und es war schon ein cooles Gefühl und vor allem der neue Schirm, ich muss es eigentlich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr verliebt. Äh, beim ersten Jungfernflug gleich ein Klopper, das ist auch, muss man auch mal zusammenbringen, aber ich habe gleich einen richtig ruppigen Tag gehabt und bin froh, dass ich den Schirm gleich bei solchen Bedingungen testen habe können, weil irgendwie habe ich mich trotzdem gut gefühlt damit. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es fällt mir um einiges leichter, mich in der Thermik zu bewegen, also enge Kreise zu ziehen, als mit meinem größeren Schirm. Na gut, ich hoffe, ähm, es war wieder einiges für euch dabei, was ihr so gesehen habt und euch mitnehmen habt können. Für mich war heute auch eine Premiere, mit einem Frontretter zu fliegen. Das war auch nicht so schlecht. Ja, und der Schirm einwandfrei. Also der Tag war voller Erfolg eigentlich. 38 Minuten in der Luft, ist auch in Ordnung. Naja, was wisst mehr? <lacht> Also, ich wünsche euch jetzt nur einen schönen Tag, egal wo ihr seid und liebe Grüße, <lacht> bis zum nächsten Mal.